Siguiente. Ay, hola. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? Pues verá, venía a solicitar una personalidad nueva. ¿Y cuál desea? Esta vez quiero ser superficial y egocéntrica, porque en mis vidas anteriores esa era la personalidad que triunfaba y yo creo que me va a ir mucho mejor. Quiero ser feliz todo el rato, sonreír siempre igual y tener una mirada fija de estas de postureo instagramico y un sistema de valores ad hoc, a ser posible. Tiene buen criterio. Es una de las personalidades más demandadas. Sí. Déjeme que mire la disponibilidad. ¿Quiere detalles? Dijo putismo también. Sí, 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 egoísta y maquiavélica. Una auténtica cabrona, vamos. Pero sin remordimientos, por favor. Sin problema. Y dígame, ¿le gustaría adquirirla durante la pubertad, en la etapa universitaria o en la edad del pavo, tal vez? No, no, me la llevo puesta, si yo quiero aprovechar todas las ventajas cuanto antes. ¿Ocurre algo? Quedaba una plaza, pero un sindicalista que viene detrás de usted acaba de reservarla. Reservarla, pero, pero si eso no se puede hacer, ¿no? Mujer, claro que se puede. Es un hijo puta. No, 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 no. No, no. No, yo, yo no, no puedo volver así otra vez, no. Por favor. El universo tiene su equilibrio y no podemos alterarlo. Es lo que es. No. No, no, no. Usted no sabe lo que es levantarse cada mañana sabiendo que te van a joder. Y que, que da igual lo bien que hagas las cosas, o lo legal, lo cívico, o lo, o lo amable que seas, da igual. Bueno, y, y, lo, y lo de la empatía. Eso es lo peor. Así es como funciona el mundo. No, no. Yo, yo no puedo resignarme a eso otra vez. Yo no, yo no puedo volver a una oficina y ser la única que es puntual mientras tus compañeros fuman pitillos de 20 minutos, miran internet y te colocan marrones 10 minutos antes de salir. Todo un clásico. No, y la que presta libros y que nunca se los devuelven. Y la, bueno, la que abre la puerta y cede el paso y bueno... <risa> la que frena en semáforo sin ámbar, ¿vale? ¿Qué es usted todo un caso? Lo sé. Lo sé, pero es que no... No puedo evitarlo decir hola, adiós, gracias, perdón. Por favor. Por favor, tiene que ayudarme. Debe, debe, debe haber algo que yo, yo pueda hacer. Lo siento. Espere. Acaba de quedar disponible una personalidad interesante. ¡La quiero! A ver, está fuera de sus posibilidades, pero... Vamos a ver, infarto, bla, bla, bla... Toma ya. Bueno, es un auténtico cabronazo. ¡Me la quedo! A ver... Quiero ayudarle y podría hacer una excepción, pero debo advertirle que tiene una cláusula irrenunciable. Su familia y las amistades que establezca serán irrelevantes. Podrá hacer lo que le venga en gana. Pero esta personalidad tiene una ocupación inherente. Mientras no tenga que ser torera. Algo mejor. Acabará siendo directora de recursos humanos de una multinacional. Wow. Lo sé. Tiene dudas. Se imagina la mirada de esos empleados en su despacho. Las bajadas de sueldo. Los despidos. No, es que yo no, no, no sé si estoy preparada yo para esto. No diga tonterías. Es su actual personalidad la que está hablando, porque ahora es buena persona. Ya, pero es que no... Es que no sé si quiero dejar de serlo. Hágame caso. Su futuro yo se lo agradecerá. Este es el primer paso para convertirse en la persona feliz y superficial que me comentaba. Sea valiente, mujer. No se arrepentirá. Tiene usted razón. Perfecto. Pues vamos a proceder. Ay, menos mal. No me imaginaba otro día más tediendo la asiento ahí a las personas mayores mientras todos están ahí con el móvil. ¿Qué ha dicho? ¿Perdón? ¿Pero no se da cuenta de lo que hemos estado a punto de hacer? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Ah, ¿Pero qué hace? Mire, creí que era usted buena persona. Pero lo suyo no tiene remedio. Usted 
es lo que llamamos una proactive loser. Es una de las personalidades más extremas y está viciada. Si le hubiera dado esta personalidad, hijo puta, quién sabe lo que hubiera pasado. ¿Pero qué me quiere decir con todo esto? Que usted no puede ser una cabrona tan superficial y egoísta. Un cambio tan radical tendría daños irreparables en el universo. No, por favor, no. He hecho todo lo que he podido. Intentaré que no vuelva a ceder el asiento ni a prestar libros, pero va a tener que trabajar muy duro para poder cambiar. No puedo hacer más por usted. ¿Le toca pringada otra vez? Maldita sea. Siempre igual. En otra vida será. Siguiente. Señor presidente, ¿y su elección esta vez? Eh, repito, repito, 